வணக்கம் வெல்கம் இது சிம்பிளி சமையல் நான் உங்கள் ரேகா இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு சூப்பரான சிக்கன் ரெசிபி பஞ்சாபி ஸ்டைல் அதாவது டாபா ஸ்டைல்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி தாபா ஸ்டைல் பஞ்சாபி சிக்கன் கிரேவி இது வந்து சப்பாத்தி எனி டைப் ஆஃப் ரோட்டி நீங்கள் எந்த ரோட்டி சப்பாத்தி எது கூட சாப்பிட்டாலும் ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் இதை பார்க்குறதுக்கு முன்னால் நம்மளுடைய சிம்பிளி சமையல் சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பெல் அக்கௌண்ட் கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க வாங்க கிச்சன் போகலாம் இப்போது இதுக்கு தேவையான பொருள் என்னென்னு பார்த்துடலாம் முதல்ல நான் ஒரு கிலோ சிக்கன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த சிக்கனில் வந்து ஒரு இரநூத்தம்பது எம்எல் அவ்வளோ திக்கான தயிர் ஒரு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு அரை மணி நேரம் நம்ம வந்து சோக் பண்ணி வச்சிடலாம் இந்த அரை மணி நேரம் அந்த சிக்கன் இந்த தயிரில் ஊறும் போது ரொம்ப சாஃப்டாக வெந்துடும் இப்போ அடுத்த சிக்கன் ஊறட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம ஒரு பேன் வச்சுக்கலாம் அதில் மூணு டீஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் ரெண்டு பட்டை ரெண்டு கிராம்பு ரெண்டு ஏலக்காய் ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் இது நம்ம முதல்ல தாளிக்க போடுறோம் ஸோ இது லேஸாக கொஞ்சம் பொறிஞ்சு வந்தோடனே அதுக்கப்புறம் நம்ம வெங்காயம் சேர்க்கலாம் ஒரு மூணு வெங்காயம் நல்ல பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போது இந்த மசாலா ஐட்டம்ஸ் கொஞ்சம் ஃப்ரை ஆகட்டும் பொடியாக நறுக்குனா வெங்காயம் சேர்க்குறேன் ஸோ வெங்காயம் கொஞ்சம் நல்லா வதங்கி வரணும் ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் ஒரு நல்ல மைல்டு கோல்டன் கலர் வர வரைக்கும் நம்ம இதை வதக்கணும் ஸோ அப்படி வதக்கினதுக்கு அப்புறம் இதை கொஞ்சம் ஆற வச்சுடுங்க ஆற வச்சுட்டு மிக்சியில் போட்டுட்டு நல்லா கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி ஒரு திக் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி தண்ணியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ அதே பேனில் இன்னொரு மூணு டீஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் அரைச்ச நம்ம வெங்காய பேஸ்ட் இருக்கு இல்லையா அதை இதில் சேர்த்துடலாம் ஸோ மிதமான தீயில் இருக்கட்டும் அடுப்பு இந்த ஆனியன் பேஸ்ட் முதல்ல நல்லா நம்ம இந்த ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நல்ல மேக்ஸிமம் ஓரளவுக்கு எந்த அளவுக்கு உங்களால் அந்த எண்ணெய் நல்லா கசிஞ்சு வர அளவுக்கு நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கணும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வதக்கினா கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு வெங்காய பேஸ்ட் நல்லா வதங்கிடுச்சு இதில் ஒன்றரை டீஸ்பூன் அளவு இஞ்சி பூண்டு விழுது நான் சேர்க்குறேன் அதையும் நல்லா வதக்கி விடுங்க அந்த இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசனை போகணும் ஸோ இந்த ஆனியன் பேஸ்ட்டும் இந்த இஞ்சி பூண்டும் வதங்கும் போதே உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் வரும் இப்போ ஒரு ரெண்டு தக்காளி நான் மிக்சியில் வந்து நல்ல பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி தனியாக வச்சுக்கலாம் அந்த தக்காளி பேஸ்ட் இப்போ இந்த இதில் சேர்த்துடலாம் தக்காளியோட பச்சை வாசனை போகணும் இல்லையா அதனால் இன்னொரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா வதக்கி விடுங்க இது மூணும் சேர்ந்து நல்ல ஒரு ஒரு திக்னஸ் வரும் அந்த அளவுக்கு எண்ணெய் மறுபடியும் அதுலேருந்து ஊஸ் அவுட் ஆகி வரும் அந்த அளவுக்கு வதக்கிடலாம் இப்போ நான் ஒரு டீஸ்பூன் தனி மிளகாய் தூள் சேர்க்குறேன் இது வந்து காரத்துக்காக கூடவே ஒரு டீஸ்பூன் காஷ்மீரி மிளகாய் தூள் இது வந்து நல்ல ஒரு ரிச் கலர் கிடைக்கும் இந்த கிரேவிக்கு அதுக்காக அதை சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ஒன்றரை டீஸ்பூன் தனியா தூள் அதாவது கொத்தமல்லி தூள் சேர்க்குறேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகத்தூள் நீங்கள் ரெடிமேடாக கிடைக்கிற சீரகத்தூள் யூஸ் பண்ணாலும் சரி இல்லை வீட்டில் இருக்க சீரகம் லேஸாக ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அதை பொடி பண்ணியும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதெல்லாம் சேர்த்து மறுபடியும் வதக்குங்க அந்த எல்லா ரா ஃப்ளேவர் ஃபுல்லாக போகணும் அந்த பச்சை வாசனை இல்லாமல் போகணும் இந்த மசாலா நல்லா ஒரு மாதிரி சுருண்டு வதங்கி வரணும் அதுக்கப்புறமா நம்ம இப்போ அதுக்குள்ளே அரை மணி நேரம் கிட்ட ஆயிருக்கும் உங்களோட சிக்கன் ஊர் இருக்கும் சிக்கனை சேர்த்துடலாம் இந்த கிரேவியில் ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி இதில் வந்து நம்ம இந்த திக்னஸ் கொண்டு வர்றதுக்கு எதுவுமே நம்ம தனியாக சேர்க்க வேண்டாம் இந்த தயிர் இந்த மசாலா இது சேர்ந்தே நல்ல ஒரு கிரேவி பதம் தானாகவே வரும் நல்லா வதக்கி விடுங்க ஒரு பத்து நிமிஷமாவது இந்த மசாலா கூட இந்த சிக்கன் நல்லா வதங்கி வரணும் அடுப்பு மீடியம் ஃப்ளேம்லேயும் இருக்கட்டும் நல்லா வதக்கணும் ஸோ டென் மினிட்ஸ் சிக்கன் நீங்கள் வதக்க வதக்க சிக்கன்லேருந்தே தண்ணி விடும் இல்லையா அந்த தண்ணியே இதில் போதும் நமக்கு தனியாக தண்ணி ஊற்ற வேண்டாம் பாருங்கள் இப்போ எந்த அளவுக்கு அந்த மசாலாலேருந்து அந்த கிரேவிலேருந்து அந்த சிக்கன்லேருந்து நல்ல தண்ணி ஊஸ் அவுட் ஆகி வெளியில் வந்திருக்கு இப்போ நல்லா ஒரு மூடி போட்டு மூடிட்டு ஒரு பதினஞ்சுலேருந்து இருபது நிமிஷம் மீடியம் ஃப்ளேமில் அப்படியே வைங்க சிக்கனோட குக்கிங் டைம் எப்பயுமே ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் தான் அதுக்கு மேலே ரொம்ப வேகணும்னு அவசியம் இல்லை கரெக்டாக ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் கழித்து நான் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா நல்ல ஒரு திக் கிரேவி வரும் அந்த ஃப்ளேவர் அந்த அரோமா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் எனி டைப் ஆஃப் புலாவ் கீ ரைஸ் சப்பாத்தி இடியாப்பம் தோசை எது கூட சாப்பிட்டாலுமே ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இரு
ஃபைனலாக கசூரி மேத்தி வெந்தய அந்த காஞ்ச வெந்தயக்கீரை இருக்கு இல்லையா அதை லேஸாக கொஞ்சம் பவுடர் மாதிரி பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அது ஒரு நல்ல அந்த தாபா ஸ்டைல் ஃப்ளேவர் வந்து இந்த கசூரி மேத்தி தான் நமக்கு கொடுக்கும் ஸோ ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் இன்னும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா சிம்மில் வச்சுடுங்க சூப்பரான பஞ்சாபி ஸ்டைல் பஞ்சாபி முர்க் மலைதார்னு சொல்லுவாங்க இந்த டிஷ் பேர் ரொம்ப ஒன்றும் ஸ்பெஷலான ஐட்டம்ஸ்லாம் இது எதுவுமே கிடையாது சிம்பிள் டி சிம்பிளான இன்க்ரீடியன்ஸ் தான் செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் குழந்தைங்க கூட ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுவாங்க வெரி ஃப்ளேவர்ஃபுல் வெரி டேஸ்டி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இது சிம்பிளி சமையல் நான் உங்கள் ரேக்கா தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் டே